have ignition sequence start. Ce bruit, l'entendez-vous C'est le chant de la terre, un chant de désespoir et de colère. Au nord comme au sud, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans des conditions intolérables, des conditions de pauvreté, de violence, d'exploitation. Ce sont les orphelins du dieu technologique, les exclus du grand banquet des puissants. Voici leurs histoires. Vous les trouverez parfois spectaculaires, parfois presque banales. Pourtant, elles sont toujours extrêmes. Aussi extrêmes que la peine de mort. La peine de mort telle que vécue par Jim et Anne Fowler, dont le fils Mark sera exécuté dans 48 heures à Oklahoma, aux états unis La peine de mort de Sakae Menda, condamné à la pendaison pour un crime qu'il n'a pas commis, et détenu pendant 34 ans dans le couloir de la mort, au Japon. Ce bruit, l'entendez-vous À travers le monde, plus de 3000 personnes sont tuées, légalement, chaque année, par l'appareil judiciaire de leur pays. Injection létale, chaise électrique, peloton d'exécution, lapidation, pendaison. Les méthodes sont encore très variées. 84 pays appliquent toujours la peine capitale, dont les deux plus grandes puissances économiques du monde, le Japon, et les états unis Cette histoire vous racontera ce que nous faisons durant les deux derniers jours de la vie de notre fils. Nous sommes en route pour le pénitencier de McAllister pour être avec lui pendant ces deux derniers jours. Je m'appelle Jim Fowler et c'est ma femme Annie. Notre fils Mark sera exécuté demain soir à 9 heures, à moins qu'il y ait un miracle. On prie pour cela depuis des années. Je ne pense pas que notre gouverneur va permettre que ça arrive, mais il le pourrait. On a la permission de visiter Mark une fois par semaine d'habitude. C'est deux heures et demie de route, plus ou moins. Il va bien, il tient bon. Il a reçu les derniers sacrements vendredi de l'Église catholique. Et il a eu sa dernière confession. Mais ça reste très angoissant pour lui. Alors on essaie de l'accompagner tout le temps. C'est bon pour lui. Et c'est bon pour nous aussi. Il faut profiter de chaque seconde qui nous reste. Il 
Il est là depuis 15 ans, mais les dix dernières années, il les a passées dans ce qu'ils appellent le bloc H. Il ne voit jamais l'herbe, les arbres, un coucher ou un lever de soleil. Ce n'est que du béton, de l'acier et du verre. C'est construit sous la terre. Il n'y a pas de lumière naturelle dans les cellules, que de l'éclairage artificiel. Même chose pour le chauffage et la climatisation. Il ne voit et ne respire jamais d'air frais. Et c'est là qu'il habite. C'est sa maison. Il ne peut sortir de sa cellule qu'une heure par jour. Et deux fois par semaine, il va prendre une douche. Ce sont les seules occasions qu'il a de sortir de cette pièce. Nous communiquons par téléphone, à travers la vitre et les barreaux de fer. Et moi, j'aime bien toucher, vous savez, toucher les gens de la main. Et être incapable de le faire avec lui, c'est vraiment très frustrant parfois. Ses avocats ont accès à lui physiquement dans la même pièce. Mais les parents et la famille euh, ne peuvent pas. C'est terrible. C'est barbare. C'est fait pour punir la famille, je crois, plus que le prisonnier. あの、私が追ったところはですね、あの、廊下がそうですね、刑務所に入って独居の中に放り込められたらもう週や嘘を出なくて誰とも話すことできない孤独もですね毎日の繰り返しの中でやっぱり祈りによってその孤独から解放されてま刑務所に対しての今の現在の感じ方というまあそれは
On était encore au lit, c'était le 4 juillet. Le 4 juillet. Elle m'a dit, on vient d'entendre aux nouvelles qu'un certain Mark Andrew Fowler a été arrêté par la police pour ces trois meurtres. Et je suis resté complètement assommé. Oui, on était vraiment sous le choc, assommé. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Notre fils est impliqué dans l'assassinat de trois garçons Ce que Mark nous a dit, c'est que Billy Fox avait travaillé dans cette épicerie. Il a dit que Billy et l'un des gérants étaient de mèche. Ce gérant était supposé mettre l'argent dans un sac et Billy passerait prendre le sac et s'en irait comme n'importe quel client. Alors, ils se sont rendus là-bas, mais le gérant que Fox connaissait n'était pas là. Et il n'y avait pas d'argent. Les garçons prenaient de la drogue. Et c'est pour cela qu'ils avaient besoin de l'argent, pour acheter de la drogue. Et d'une manière ou d'une autre, Fox est allé chercher un fusil de chasse dans son camion. Mark était dans le magasin et faisait semblant choisir des choses. Et il dit que Fox a amené les hommes dans une pièce en arrière et qu'il les a tués. Mark soutient qu'il ne savait pas que Fox prétendait commettre un meurtre. Mais vous savez, ça c'est la version de Mark. Je veux le croire en tant que parent. Je veux croire que mon fils a été mieux élevé que ça, qu'il serait incapable d'enlever la vie. Mais ça ne fait pas grande différence, ce que je crois, ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Trois garçons sont morts tragiquement cette nuit-là, et c'est terrible, terrible, terrible. Et pour les parents et les amis de ces trois gars, c'était sûrement les pires nouvelles qu'ils aient jamais entendues. C'est terrible. Il n'y a pas d'excuses possibles. あの、して、しておりましたからね。もう判決は想像もつかない。判決でございましたから。どうも実感はわからなかったんですよね。でも弁護士さんがもうとにかく金は取るけれども、面会も来られない。あの、だから法律の方がさっぱりわからないでしょ
there may be a better way than killing to leave him here for the rest of his life. Maybe he can do some good. Killing him won't do no good. It sure won't bring those three boys back. God love them. I'm trying to find the words to touch your hearts because you've had hundreds of people come before you before and it hasn't happened yet. Maybe we've they've found your heart, but they never got a yes vote. Please, not just for our family, but for all of us. Give us clemency for Mark. How you could vote clemency for Fallon? They talk about their sadness. I was left here by myself. Almost 11 years I've been by myself, me and my kids. He was a fine young man. Everybody in Edmond knew John. From Harper's Redbud to Wayne's IGA to the bowling alley to school. Everybody knew him. Everybody loved him, the little kids, the older people. <laughs> Everybody loved John. Mark était très nerveux. Il avait passé 15 ans enfermé sans parler à personne, sauf à son avocat et à sa famille. Comme n'importe qui, obligé tout à coup de parler en public, il a manqué de voix. No. Have you ever stabbed anyone? No. Did you beat anybody or touch anybody in a violent way in the store that night? No. Do you want to live? Yes, I do. Very much. I know you've covered it already, but I'd like you to speak to the family members that are here. They're right behind me. And they're the family members of the people that were killed that night. And I'd like you to specifically ask them for forgiveness. I'm sorry. I'm sorry for what happened to your family. It wasn't planned. It wasn't... That wasn't my intent, and I'm extremely sorry for what happened, and please, please forgive me. Please. And they turned him down. Et uh, ils l'ont rejeté. The victims, uh, Les parents des victimes ont dit qu'ils voulaient que Mark meure, uh, et qu'alors peut-être ils pourraient lui pardonner. Eh bien, il n'aura pas besoin de leur pardon à ce moment-là car il aura déjà le pardon de Dieu. In this case, that you still never be released from prison. It's been there three life sentences. It's been the rest of my life in prison. Why would you ask for that? What my father mean? and my family. What about them? They, I, I put them through enough. They've been through enough pain. I'd, I'd like very much for them to be spared that pain. Uh, 
Les membres de la commission du pardon n'ont jamais montré d'émotion. Trois de ces quatre personnes sont nommées par le gouverneur, qui est un grand partisan de la peine de mort et qui n'a aucune compassion pour les gens dans le couloir de la mort. Et il a déclaré qu'il n'accorderait jamais son pardon à des condamnés à mort. Eh bien, avec cette attitude, quand vous nommez trois commissaires, ils sont votre voix, non Et cette voix dit non, non, non. Clemency is denied for Mr. Mark, a file of DOC number Les coups pour tuer, pour exécuter un détenu, sont affreux, énormes. Quatre ou cinq fois plus cher que de garder cette personne en prison pour le restant de sa vie. C'est à cause de toutes les procédures d'appel et de tout ce qui est nécessaire pour obtenir une sentence de peine capitale. Si le public était bien informé, il s'opposerait à la peine de mort. Les seules personnes qui y tiennent sont ou bien mal informées ou pas informées du tout, ou les deux. Et c'est comme ça que les politiciens les veulent.自分のことは無にしてその大田積みに服する。あの、証拠として裁判所に提出されて、それによってあの、判決死刑の判決を受けましたでしょ。それから3年経って死刑に確定しまして、あの、第6次再審で無罪になってでしょ。Là où nous allons, c'est une nouvelle section, le bloc H. C'est la tour, là-bas. Et le bloc est pratiquement souterrain, le voyez-vous C'est tout ça, le bloc H. Ça 
That was Mark when he was about two years old. Ça, c'est Marc quand il avait à peu près deux ans. Il marchait vraiment bien. Il allait partout. Ça devait être autour de 67, puisqu'il est né en 65. Ça, c'était en 68, je pense, ou en 69, en octobre, à l'Halloween. Ça, c'était en mars ou avril 69, Jimbo et Mark. Mark est le plus petit. Mark a 4 ans là-dessus, avec son petit tracteur John Deere qu'il avait reçu à Noël. Il voulait devenir un chauffeur de camion, vraiment. Il rêvait de conduire un gros vieux camion. Mark était un bon garçon. Il a fait des scouts, il a été enfant de cœur. On faisait de la moto ensemble, on allait chasser le chevreuil ou faire du camping, la belle vie, quoi. Le genre de choses qu'on fait avec ces garçons. Et j'aimais beaucoup passer du temps avec mes garçons, surtout quand ils avaient 10, 12, 14 ans. J'avais une entreprise de peinture, tapisserie, rénovation en tout genre, et ils venaient m'aider à travailler. Alors, j'ai des tas de bons souvenirs, et je pensais vraiment que rien ne pouvait nous menacer. Quand vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, vous vous dites que tout va bien aller, que vous n'aurez pas de problème. Mais voilà, les problèmes peuvent vous tomber sur la tête tellement vite. Et avec Mark, ça a été dur. Et on n'a pas été capable de le sauver. Voici M. Fowler. Il y a actuellement 153 condamnés dans le couloir de la mort. La police les attrape, les juges les envoient ici et nous, on les surveille. Et si les juges ordonnent de les exécuter, on les exécute. On est rendu à 34 exécutions depuis 1991 dans le bloc H et on va continuer. C'est ce que je pense, en tout cas. Les gens qui assistent à l'exécution sont bien sûr les autorités de la prison, les policiers, les avocats. Si les familles des victimes veulent regarder, elles peuvent le faire ou bien ici, en personne, derrière cette vitre, ou bien dans une pièce spéciale avec une télévision en circuit fermé, selon ce qu'elle préfère. Ça, c'est la chaise électrique. On l'appelle Old Sparky. Elle a été utilisée de 1915 à 1966. C'est une bonne chaise, fabriquée par les détenus en 1915. Elle a servi à exécuter 82 hommes. Maintenant, en 2001, les gens de l'équipe d'exécution ont des rencontres avec un psychologue pour être sûr que tout le monde sait ce qu'il a à faire et que tout le monde est capable de le faire. Et après l'exécution, le même groupe s'assoit avec un psychiatre en cercle et on vous demande ce que vous ressentez à faire ce travail. Parce qu'un de ces jours, imaginez qu'on se trompe. Un de ces jours, Dieu pourrait dire, « Comment as-tu pu faire ça, exécuter une trentaine d'hommes? Tu vas aller en enfer. » Alors on a à vivre avec tout ça, que ce soit bon ou mauvais. Moi, je pense que c'est une bonne chose, mais ça, c'est juste mon opinion. Il 
必ず間違いがあるんです。私はそれも70人から裁判官に接しましてねあのそれをあの実,実際にこう体験したんですけどもその70人からの裁判官の中でたった私の訴え,で訴えを認めてくれた裁判官は2人なんですよ。人間ゆえにですねあの残念ですけども。and the souls that are here. Grace us with your strength and your favor through Christ our Lord. Amen. 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 And remind us that we will feast together, including Mark and all of our loved ones in the kingdom one day. Amen. 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 I hope Mark's leaving right now. So do you actually get to be in there with him where you can touch him? Can, I mean, you can touch him? Yeah, yeah give him a hug or anything. Are you going to see him tomorrow? No. Okay. He didn't want contact visits tomorrow because if they do that, they have to take him out for an x-ray and that would cut into the family visits. Okay. He doesn't want to. He's been in ICU for a week. As he wore well, yeah. handcuffs and they got all that. The 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 <laughs> there have been a lot of good memories. Oh, yeah. I remember about Mark, especially. We had, uh, had the dogs Rusty and over on 65th. Mm -hmm. We had fleas there in, in, the, in the carpets. <laughs> so we, we got these bombs, right? You set these bombs on yeah. to get rid of the fleas. And so we did that, and it worked all right. But <laughs> then, then, oh. A Sunday, a Sunday or two later at Mass, Father's going around incensing the altar. And swear to God, he's, he, he's not that big. He says, Dad, they got altar bugs? Oh, God. They got altar bugs? Swear to God. True story. Isn't that funny? Very funny. <laughs> There's been a lot of good memories. Do you want to lead us in a prayer so we can close this evening? Great. I would like to a make a toast. A prayer group. I think somebody has to make a toast. Toast. I have to make a toast. My toast is, I chose Mark to be my friend, and Mark chose me to be his friend, and together we made this work. And this is to Mark. Yeah. Here, here. Amen. J'étais encore réveillé à minuit. Il m'a fallu du temps pour m'endormir. J'avais trop de choses en tête, je pensais à aujourd'hui. C'est sûr, on sent que la pression monte. On est tellement bien entouré par des gens merveilleux qui nous aiment, nos enfants, d'autres membres de la famille et des amis, anciens ou nouveaux. Cela nous procure de la joie de pouvoir célébrer une vie comme ça. Parce que c'est ce qu'on a fait hier soir. On a célébré la vie de Marc. Comme parents, on s'accroche. On ne veut pas renoncer à notre enfant. On refuse d'abandonner quelqu'un à la mort. Mais d'un autre côté, si on aime cet enfant pour vrai, notre humanité nous dit... Comment peux-tu leur demander de garder ton gars enfermé dans une boîte, dans une cage, pour le restant de sa vie, alors que, dès cette nuit, il sera dans un meilleur endroit? 
Et libre. Oui, enfin libre. C'était il y a deux semaines, dimanche. Anne était partie faire les courses et j'étais en train de travailler sur la boîte de Mark, la boîte pour ses cendres, dans mon atelier. Le téléphone a sonné, c'était Mark. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu es en train de faire? » J'ai dit euh, « Je ne sais pas si je devrais te le dire, mais bon, euh, je suis en train de fabriquer ta boîte. »« Ma boîte? » Il répond. Je dis « Oui, ton cercueil. » Et lui, c'est « Cool, papa! » Alors j'ai continué. « Mon gars. » C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. C'est un travail d'amour et c'est magnifique. Et il m'a dit, merci papa, c'est bien. Alors, voilà ce que je faisais. Je fabriquais sa boîte et je me sentais bien. Et si je pleure, c'est pas à cause de... Oui, c'est à cause de ce qui s'en vient, évidemment. Mais c'est aussi des larmes de joie, parce que grâce à Dieu, j'ai deux mains, et je peux faire ça pour lui. Et c'est la dernière chose que je peux faire pour lui. À ce moment-ci, il nous reste seulement quelques heures, 12 heures exactement. Un miracle peut toujours se produire, mais les chances sont minces. Alors, on doit se préparer émotivement et physiquement pour affronter ce qui vient. で、例えば役人が白い手袋を履いて普通の服装が違って革靴なんかでも新しいものを履いてくるでしょ。だから、あ、今日はあるなとは分かるんですけれども、誰が歩かっていくことは分からないですよ。役人が30人ぐらい履いて
Mais d'un autre côté, si jamais on obtient un miracle, on sera très heureux. Et il y a encore une chance. Mark Fowler is set to die at 9 p.m. He's a convicted killer who once lived in Tulsa. Let's go now live to McAllister where Russ is standing by with more. Russ? John and Stephanie, this was a brutal murder. A brutal triple murder, we should point out. It happened on the 4th of July weekend of 1985. Two men, Mark Fowler and Billy Ray Fox, were friends. that there are no appeals pending in any court, state or federal at this hour. And we fully expect the execution of Mark Andrew Fowler to go forward as scheduled shortly after 9 o'clock tonight. Thank you all very much. Why do you feel like you're being lied to? Huh? Okay. Why do you feel like you're being lied to? Well, yeah, it's, it's like, you know, they, they ask you what you want to sell with you, and then they approve it, and they don't give you none of it. Hmm. I wonder why they did that. Because they can. Huh? Well, that's very frustrating, I'm sure. Yeah. Did you eat your chicken sandwich? Yeah. Was it good? Really? Yeah. They wouldn't warm them back up for you? Uh -huh. No. No. <laughs> That's true. I wish there was something I could do for you. What can I do for you? I am. <laughs> okay. Hi, son. Huh? I love you. <laughs> well, what's happening? Just sitting there. Well, son, you made this day a lot easier for us than I thought it would be. Yeah, the end there was pretty hard. I know. You tell me about it. Yeah, it was hard. But uh, I don't know of anything else we could have done, or you could have done. Uh, you're, you're our strength. And I uh, just want you to know that. Oh, yeah, they, they uh, told me to go to the phone, like, either dies or they take it at 7, 7.30, I think. They're taking the phone at 7.30? Well, we'll just keep calling until it, you know, until it goes. Get some over here. Yeah, get some over here. Yeah. Yeah. There's a lady. What has he told you? What did he tell you tonight? Uh, well, everything. And uh, he did say, and I'll put this out. He, I said, son, I think there's going to be a, a gathering tonight, a candlelight vigil for you. And uh, hell, there may be as many as 200 people here. And he says, Pop, if there's a bunch there, he says, when I look at you, you put your hand on your head. <laughs> That's a signal to say, yeah. And I said, okay, you got it. Well, as Jim was saying, we've had some wonderful times with Mark the last two days. And um, 
it was difficult saying goodbye to him tonight for the last time, but he's ready. Uh, he knows there is no change, that nothing's going to happen to stop this tonight, in spite of all of our best efforts. And he's ready to go. Let us use this time to raise up to God our desire to end capital punishment in our state and in our land and pray for Mark Fowler and his family, for all those who suffer because of this. We will begin with song. Seek ye first the kingdom of God. On était sept à pouvoir assister à l'exécution de Mark. Alors, on était là, assis en rang d'oignon. Quand ils ont levé le rideau, Mark a redressé la tête et nous a regardés. Et on a tous fait ça. Et alors, il a laissé tomber la tête. Et quand le directeur de la prison a demandé à Mark s'il avait une dernière déclaration à faire, continue, s'il te plaît. Eh bien, il a commencé à dire le « Je vous salue, Marie ». Et on l'a tous récité avec lui. Jim a dit le « Notre Père », puis le Père Grégory a enchaîné avec « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ça a vraiment été un beau moment pour nous. Parce que on a tous senti qu'on était vraiment ensemble, profondément. Toute l'Europe a renoncé à la peine de mort. Le Canada a dit non à la peine de mort. Le Mexique, le Chili. Mais nous, ici, on continue de s'accrocher à cette pratique stupide, barbare. Ça explique peut-être pourquoi notre image est si mauvaise dans le reste du monde. Si nous sommes si grands, si extraordinaires, pourquoi alors sommes-nous si détestés Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je pense que notre action à nous pour mettre fin à la peine de mort, c'est un sacré bon début. Je préfère me battre pour la culture de la vie plutôt que pour la culture de la mort.
110 prisonniers attendent leur exécution au Japon. À 82 ans, le plus âgé est isolé dans le couloir de la mort depuis 29 ans. La veille de sa pendaison, il s'endormira sans savoir que sa dernière nuit est arrivée. En 2002, près de 4000 condamnés attendaient la mort dans les prisons de 38 États américains. Outre le Japon et les États-Unis, la liste des nations qui appliquent encore la peine de mort inclut la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Les trois pays que la Maison Blanche décrit comme l'axe du mal. Ce bruit 